கல்வி காமராஜர்களுக்கு அப்புறம் தமிழ்நாட்டில் கல்வி வளர்ச்சி இல்லை காமராஜருக்கு பிறகு அணையே கட்டலை திராவிடம் என்ன செய்யுது என்று கேட்குறாரு நான் ஒத்துக்கிறேன் காமராஜர் பிறந்த மாவட்டத்துலேருந்து நான் வந்திருக்கேன் நான் போட்ட முதல் கையெழுத்து அமைச்சராக கல்வி வளர்ச்சி நாளாக காமராஜருடைய பிறந்தநாள் அமைய வேண்டும் ஜூலை பதினைந்தாம் தேதி நான் போட்ட முதல் கையெழுத்து கலைஞர் வந்தார் வந்த உடனே மேடையில் ஏறணும்னு என்று சொன்னார் ஜீவோ மட்டும் தானே போட்டிருக்கேன் நான் சட்டமாகவே கொண்டு வரேன் நீ சட்டம் கொண்டு வரதுக்கான உடனடியாக வேலையை பாருனார் காமராஜர் மேலே வச்சுருந்த பெரிய விஷயம் அதுக்கப்புறம் என்னை கூப்பிட்டார் சரியா சட்டம் போட்டையா விரும்புனா சக்கரைன்னு வச்சுட்டா இனிக்குமா கொண்டாடுறதுக்கு உருவா கொடுக்க வேணாமா என்ன ஆமாங்கய்யா கொடுக்கணும் உடனே கூடிய ஒவ்வொரு முறையும் கொண்டாடுவதற்கான பள்ளிகளுக்கான அந்த நிதி ஒதுக்கீடுகளை கொடுங்கன்னு சொன்னார் அந்தளவுக்கு காமராஜர் மேலே த கலைஞர் அவர்கள் அளவற்ற பக்தி வைந்திருக்கிற அது வேறு விஷயம் ஆனால் காமராஜருக்கு பிறகு கல்வியே வளரவில்லை என்கின்ற போல ஒரு தோற்றத்தை உருவாக்குகிறார்கள் தலைவர் கலைஞர் அவர்கள் கல்வி புரட்சியை உணர்ந்ததுக்கு அப்புறம் எவ்வளோ பெருசாக கொண்டு வந்தார் காமராஜருக்கு முன்னாலே இருந்தவங்க ஏன் அந்த முப்பது நேரம் பள்ளியை மூணாங்க அது யார் காட்சி காலத்தில் மூணாங்கன்னு கேட்கல காமராஜர் கொண்டு வந்தார் ஆனால் முப்பதாயிரமாக இருந்த அந்த பள்ளிகள் எண்ணிக்கை தமிழ்நாட்டில் திராவிடர் கட்சிகள் அதில் மிகப்பெரிய ஆண்டுகள் பல ஆண்டுகள் தலைவர் கலைஞர்கள் ஐந்து முறை முதலமைச்சராக இருந்த காலகட்டத்தில் தான் இன்னைக்கு ஐம்பத்தை ஆயிரத்துக்கும் மேற்பட்ட பள்ளிகளாக உயர்ந்திருக்குன்னு சொன்னால் அது திராவிடம் கொடுத்த கூட உயர்கல்வியை நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா அண்ணா முதலமைச்சராக ஆகக்கூடிய அந்த காலகட்டத்தில் தமிழ்நாடு முழுவதும் இருக்கக்கூடிய கல்லூரிகள் எண்ணிக்கை வெறும் நூற்றி ஒம்பது நூற்றி ஒம்பது கல்லூரி தான் இன்ஜினியரிங் காலேஜஸாக இருந்தாலும் சரி யூனிவர்சிட்டிஸாக இருந்தாலும் சரி கல்லூரிகளாக இருந்தாலும் சரி இந்த உயர்கல்விக்காக இருந்த அமைப்புகள் நூற்றி ஒன்பது அண்ணா முதலமைச்சராக வந்ததுக்கு பிறகு தான் அதில் உடனடியாக ஒரு இருபத்தொம்போது காலேஜ் உடனே கொடுக்குறார் அறுபத்தி எட்டு அறுபத்தொம்போதுக்குள்ள அதற்கு பிறகு கலைஞர் மீண்டும் முதலமைச்சராகி அறுபத்தொம்போதுலேருந்து எழுபத்தாறுக்குள்ளே பார்த்தீங்கன்னா அவர் என்ன செய்கிறாருன்னு கேட்டீங்கன்னா கேட்டால் அறுபத்தெட்டு காலேஜை ஒரே முறையாக கொண்டு வர்றார் உயர்கல்விக்காக நீங்கள் மறந்து விடக்கூடாது அந்த அறுபத்தெட்டு காலேஜிலையும் தலைவர் கலைஞர் அவர்கள் இருபத்தெட்டு காலேஜை மகளிர் கல்லூரியாக கொண்டு வருகிறார் நம்ம இன்றைக்கி சொல்கிறோம் மகளிர் தமிழ்நாட்டில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்றைக்கி கிராஸ் என்ரோல்மெண்ட் ரேஷியோ ஜிஇஆர் உயர்கல்வியில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்தியாவிலேயே தமிழ்நாடு முதன்மையான மாநிலம் நாற்பத்தாறு புள்ளி ஒன்பது சதவீதம் இருக்குது நம்மை விட கூடுதலாக இருக்கக்கூடியவர்கள் யாருனா பெரிய மாநிலங்கள் யாரும் இல்லை யார் இருக்காங்கன்னு கேட்டாங்கன்னா யூனியன் டெரிட்டரிஸ் தான் இருக்குது சண்டிகார் மாதிரி போன்ற இடங்கள் இருக்குது டெல்லி மாதிரி இடங்கள் இருக்குது ஆனால் பெரிய மாநிலங்களில் நீங்கள் எடுத்துக்கொண்டால் ஜிஆரில் மிகப்பெரிய அச்சீவ்மெண்ட் ஆகியிருக்கக்கூடிய தமிழ்நாடு வந்திருக்கு என்று சொன்னால் இந்த விதையை போட்டு அதை விருட்சமாக்கிய பங்கு தலைவர் கலைஞர்களுக்கு இருக்கிறது என்பதை நாம் மறந்து விடக்கூடாது அவர் தான் உருவாக்குனார் ஆக இன்றைக்கி என்ன சொல்கிறாங்க ரொம்ப கன்வீனியன்ட்டாக என்ன செஞ்சுருக்காருன்னு கேட்குறாங்க நான் ரொம்ப போகலாம் இதுக்குள்ளே என்னென்ன எத்தனை யூனிவர்சிட்டிஸ் கொண்டு வந்தார் அவர் தான் கொண்டு வந்தார் வெட்டினரி யூனிவர்சிட்டி அவர் தான் கொண்டு வந்தார் அம்பேத்கர் பல்கலைக்கழகம் அவர் தான் கொண்டு வந்தார் பெரியார் பல்கலைக்கழகம் அவர் தான் உருவாக்குனார் அக்ரிகல்ச்சரல் யூனிவர்சிட்டி அவர் தான் உருவாக்குனார் மனோன்மணியம் சுந்தரனார் பல்கலைக்கழகம் அவர் தான் உருவாக்குனார் திருநெல்வேலி லா காலேஜ் நிறைய இருக்குது லிஸ்ட்டு நான் சொல்லிக்கிட்டே போகலாம் உயர்கல்விக்கான அமைப்புகளில் இவ்வளோ செய்த கலைஞர் நான் சொன்னது மாதிரி நாங்கள் நான் அமைச்சராக இருக்கக்கூடிய அந்த காலகட்டத்தில் மட்டும் ஒரே ஒரு சின்ன புள்ளி வரவங்க கூட சொல்கிறேன் எத்தனை பள்ளிகளை எங்கெங்கே உருவாக்கலான்றது ஒரு ஒரு திட்டமே இல்லை கலைஞர் தான் சொன்னார் ஏன் எவ்வளோ ஸ்கூல்ஸ் வைக்க போகிற ஒரு கொள்கை வேண்டாமா என்று கேட்டார் அதுக்கு முன்னாடி கொள்கை வளர்க்க குறிப்புகள் அது போல் இருக்காது இப்போ தான் சொன்னார் ஒரு கிலோமீட்டர் ரேடியஸுக்கு ஒரு துவக்க பள்ளி இருக்கணுங்க மூணு கிலோமீட்டர் ரேடியஸுக்கு ஒரு நடுநிலை பள்ளி எட்டாம் வகுப்பு வர ஐந்து கிலோமீட்டர் ரேடியஸுக்கு உயர்நிலை பள்ளி பத்தாம் வகுப்பு வர அது ஏழு கிலோமீட்டர் ரேடியஸுக்கு ஒரு மேல்நிலை பள்ளி இந்த கொள்கையை தமிழ்நாட்டிலே கல்வியின் வளர்ச்சிக்கு உருவாக்கி அதற்கான இடத்தை கொடுத்த ஒரு தலைவர் கலைஞர் கலைஞர் என்று சொன்னால் திராவிடம் ரெண்டாயிரத்தி அறுநூத்தி இருபத்தி ஆறு பள்ளிகள் நடுநிலைப் பள்ளிகளாக அன்றைக்கு உருவாக்கப்பட்டது தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஒம்பது உயர்நிலைப் பள்ளிகள் உருவாக்கப்பட்டது ஐநூற்றி எழுபது மேல்நிலைப் பள்ளிகள் ஐநூற்றி எழுபது தொடக்கப் பள்ளிகள் அதிலையும் சொல்கிறேன் கலைஞர் சர்வசிக்ஷா அபியான் அனைவருக்கும் அனைவருக்கும் கல்வி திட்டம்னு ஒரு திட்டம் அதில் ஒரு பிரமாதமான ரூல் போட்டாங்க நீங்கள் உங்களுக்கு நாங்கள் பணம் கொடுக்குன்னா தமிழ்நாட்டில் தொடக்க பள்ளிகளே நீங்கள் துவங்கக்கூடாதுன்னா கலைஞர்கிட்ட போய
அட உன் கடவுளை விட உன் சாஸ்திரத்தை விட உன் முன்னோரை விட உன் வெங்காயம் வளர்க்க மாட்டை விட உன் அறிவு பெருச்சு அது சிந்தி